itong sinaud ni Jay Kustura sa kanyang uh, YouTube channel or sinaud niya nung nakaraang buwan sa YouTube ay meron siya sa lowest na Hi guys, I'm back. This is Miko. And if you are new here, please don't forget to subscribe and click the bell notification for you to be notified if I have a new video to upload. So guys, ngayon balik tayo sa pagre-review and kung bago ka pa lang dito guys, yung content ko is review and reaction video. So guys, ngayon mag-estimate uh, tayo ng sound ng isang vlogger sa Pilipinas. So, the name is Jay Kustura. So, uh, ayun lang. Alamin natin kung magkano nga ba yung sinasawad ni Jay Kustura sa kanyang YouTube channel. And guys, kung gusto nyo malaman kung magkano yung sawad ko sa YouTube, so, ilagay ko yung link sa description ng video na ito para may idea kayo kung magkano yung sinasawad ng isang small YouTuber na kagaya ko. Since nire-review ko yung mga sawad ng mga vloggers, yung mga sikat na vloggers and famous vloggers sa Pilipinas. So, nilagay ko na din yung first YouTube sawad ko sa aking uh, YouTube so check the description and dyan yung sawad ko sa YouTube so guys without far ado alamin natin yung estimated income and the insight natin yung uh, channel ni Jay Kustura sa kanyang YouTube channel so without far ado let's jump into the video and guys we're back so andito tayo ngayon sa social blade account ni J Kustura. So si J Kustura meron siyang uploads na 105 uploads and subscribers na more than 101,000 subscribers uh, sa kanyang YouTube channel and video views na more than 5 million 15,363 uh, video views overall sa YouTube videos niya. Okay, so uh, country Philippines channel type hindi niya nalagyan and user created last November 28 2019. So, bago lang siya sa pag-YouTube. And total grade B and uh, social blade rank na sa 231,735 rank sa social blade. And subscriber rank naman na sa 199,886 subscriber rank. And video views rank na sa 714,500 183 video views rank sa YouTube and country uh, nasa 1,648 rank sa country and channel type hindi niya panalagyan so blank lang yan and uh, subscriber for the last 30 days so meron, siya, meron siyang subscriber for the last 30 days yung nadagdag sa kanya is 10,900 uh, subscribers or 70 Uh, percent so seventy uh, percent is bumaba yung kanyang subscribers for the last three days so it means seventy percent yung kinabagsak ng dagdag ng kanyang subscribers so ayun na kasi nagred yung kanyang subscribers count so bumaba siya and uh, video views for the last three days uh, meron siyang eight hundred eight thousand forty four overall video views sa kanyang YouTube channel so uh, sa, sa percentage meron siyang 54.8% so it means bumaba uli yung kanyang video views ng 54.8% so siguro uh, kadalasan yung mga YouTuber kasi hindi masyadong uh, nag-upload or video busy so kaya ganun na lang pagbagsak ng kanyang subscribers and video views sa kanilang YouTube channel and guys ito guys ito ay estimated income uh, monthly earnings sa kanyang YouTube channel so sa lowest meron siyang 202 US dollars. So ita times natin ito sa 50 pesos sa uh, sa peso sa palitan ng dolyar sa Pilipinas para makuha natin yung equivalent kung magkano nga ba yung sinasawad niya sa kanyang YouTube channel uh, monthly sa lowest. So calculator muna tayo. Okay, so 202 US dollar times 50. So meron siyang 10,100 US dollars sa kanyang lowest estimated income sa kanyang monthly earnings. Okay, so sa highest naman, meron siyang 3,200 US dollar. Ito times yun natin sa 50 pesos. 3,200 US dollar times 50 Peso. So, meron siyang 160,000 pesos sa kanyang highest 
range estimated income sa kanyang YouTube channel. So guys, medyo malaki-laki na rin yung kanyang estimated income kumpara sa estimated income ko, diba? So, uh, small YouTuber lang ako, nasa 21,000 subscribers. So, kung gusto nyo malaman kung magkano sa ko, so, ang link nandyan sa description sa baba. So, check nyo lang. And, titignan natin yung kanyang yearly estimated income kung magkano nga ba yung sinasaud niya sa kanyang uh, YouTube channel uh, taunan. Okay? So, estimated yearly earnings. So, meron siya sa lowest na 2,400 US dollar. Itatimes ulit natin ito sa 50 pesos. 2,400 US dollar times 50 pesos. So, meron siyang 120,000 pesos sa lowest yearly estimated income sa kanyang YouTube channel. And sa highest naman, meron siyang 3, oh no, 38,300 US dollar. So, 38,300, ano, 38,800 US dollar times 50. So, meron siyang 1,940,000 pesos sa kanyang highest range estimated income yearly. So, guys, medyo malaki-laki yung kanyang YouTube uh, earnings sa kanyang uh, social blade account. But again, inulit ko, ito ay isang review lang and hindi natin talaga alam kung magkano yung kanyang sinasawad sa kanyang YouTube channel. It depends sa video views and ads na lumalabas sa kanyang uh, videos. So, pag maraming ads na lumalabas and uh, fully monetized or green light ng video, walang copyright or CPR. So, it means fully uh, Uh, page siya ni uh, YouTube sa ads or ni Google AdSense sa kanyang video. But kung nagko-cross or nag-yellow uh, uh, sign, yung uh, dollar sign niya is uh, limited ads and minsan wala pang pumapasok na, uh, na dollar sa kanya. But again guys, uh, inulit ko, ito ay isang estimated income lamang. And titignan natin yung kanyang daily estimated income, kung magkano nga ba yung estimated income niya sa arawan, kung magkano kinikita niya. Okay? So, uh, mag-start tayo ng August 4. Okay, noong August 4, meron siyang 1 US dollar, maximum 21 US dollar. And noong 5, August 5, meron siyang 9 US dollar, maximum 145 US dollar. And noong August 6, meron siyang 8 US dollar, maximum 129 US dollar. And noong 7, meron siyang 2 US dollar, maximum 40 US dollar. And noong 8, meron siyang 5 US dollar, maximum 73 US dollar. And nung 9, meron siyang 4 US dollar, maximum 66 US dollar. And nung 11, meron siyang 11 US dollar, maximum 169 US dollar. And nung 12, meron siyang 3 US dollar, maximum 49 US dollar. And nung 13, meron siyang 2 US dollar, maximum 35 US dollar. And nung 13, meron siyang 2 US dollar, maximum 35 US dollar. And nung 14, meron siyang 2 US dollar, maximum 40 US dollar and noong 15 meron siyang 2 US dollar maximum 32 US dollar and noong 16 meron siyang 5 US dollar maximum 77 US dollar and noong 17 meron siyang 3 US dollar maximum 55 US dollar and noong 18 meron siyang 3 US dollar maximum 52 US dollar so yung estimated income niya daily guys is mababa siya hindi siya ganun kalaki hindi, or hindi siya ganun kalaki sa more than 100 uh, subscribers kasi guys sa uh, madami kong nire-review na more than 100 or 50 uh, 50 subscribers 50,000 subscribers, sorry. So, yung video views nila minsan sa puwang palo ng million. So, mas, medyo mas malaki yung kanilang kinikita sa kanilang YouTube channel. So, again, baka hindi siya masyadong nag-upload ng kanyang, YouTube, ng kanyang video sa kanyang YouTube channel. So, ganun na lang bumaba yung or bumagsak yung kanyang uh, income. Again, titignan natin yung kanyang daily average. Yung magkano nga ba buuan na estimated income niya sa arawan. So, sa, sa lowest, meron siyang 7 US dollar maximum 108 US. Dollar. And weekly average, meron siyang 47 US dollar, maximum 754 US dollar. And nung sinahod ni Jay Kustura sa kanyang uh, YouTube channel or sinahod niya nung nakaraang buwan sa YouTube ay meron siya sa lowest na 202 US dollar and maximum 3,200 US dollar. So for me, not bad na rin yung sinasahod niya kasi uh, mas malaki yung sinasahod niya sa akin. Hindi uh, naman ganun kalaki yung estimated income ko siguro sa lowest estimated ko ngayon is nasa 70 US dollar lang so hindi pa umasahod 
So yung hindi YouTuber guys, yung idea lang bibigyan ko kayo. Hindi makakasahod yung isang YouTuber pag hindi nakuha yung uh, 100 thresholder sa uh, Google AdSense. So before ka sahod, kailangan baka 100 yung account mo at saka magbibigay si eh, si Google AdSense sa iyo ng uh, pasahod. So yun lang guys, so uh, idea lang. And again, disclaimer, this is just an estimated income. Hindi natin talaga alam kung magkano yung sinasahod niya sa kanyang YouTube channel. But again, binibigyan lang tayo ng idea kung magkano nga ba pwedeng kitain ng isang vlogger na merong subscribers na 100,000 plus sa kanyang YouTube channel. So guys, thank you for watching. Once again, this is Miko from Miko Chong Channel. And if you are new here, please don't forget to subscribe and click nyo na rin yung bell notification para masaya tayo and then, para updated kayo sa aking uh, next video na review or reaction video. So guys, thank you for watching. See you on my next video at peace. Yo!